Está preso o sujeito que matou o outro com um fusca esse fim de semana na cidade de Salto. A câmera de segurança registra o momento do atropelamento. O motorista do Fusca arrasta o motociclista, invade a calçada, derruba uma árvore e em seguida foge do local. O acidente aconteceu no sábado, 9 horas da manhã, na Rua das Nações Unidas. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do Fusca confessou aos policiais que atropelou Geraldo Eugênio Gomes, de 22 anos, propositalmente. O motivo? A falta de pagamento de uma dívida antiga. O motorista disse ainda que foi ameaçado de morte e, por isso, resolveu passar com o veículo por cima do motociclista. A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência. A gente estava patrulhando, recebeu um chamado via rádio, um apoio aos agentes de trânsito, que um, tinha acontecido um acidente de trânsito com vítima. E o autor do acidente estava tentando ser evadido do local. A gente prosseguiu até o local, chegando lá a gente é, viu o indivíduo é, parado junto com, com os agentes de trânsito. Aí a gente perguntou para ele o que tinha acontecido e ele falou que o, a vítima tinha ameaçado ele de morte, devido a isso ele agiu em legítima defesa e passou com o carro por cima da vítima. Segundo ele, o Geraldo tinha feito um, um serviço na borracharia dele, trocou uma câmera de ar de pneu de moto e não pagou. Aí na manhã do, do, do acontecido, ele encontrou com, com a vítima numa loja de moto e cobrou ele. Aí ele falou que a vítima ameaçou ele de morte, falou que se ele continuasse cobrando, ele ia matar. Ele ia matar o, o autor. Por esse motivo, ele passou o carro por cima dele. O motorista do Fusca, Josafá Teixeira, era proprietário de uma borracharia. Não era habilitado e não tinha passagem pela polícia. Na audiência de custódia, a justiça concedeu a prisão preventiva. Josafá vai responder por homicídio qualificado. Geraldi tinha passagens por tráfico de drogas. Ele foi sepultado em Dayatuba.